Hey Lennies and bunny lovers. It's been a while since I've traveled internationally for a bunny video. First, I went to Rabbit Island in Japan. Then I went to London, England for a rabbit makeover. And now for today's video, I'll be packing my bags once again and leaving sunny California for Mexico to visit some of the largest rabbits in the world. First stop, Mexico City, where then I had to rent a car and drive for three hours to the small city of Huachinango in the state of Puebla. Oh, the things I do for this channel, and bless my mother for putting up with my crazy ideas. This is where Kiro Yakin lives. He's a young 21-year-old veterinary student who breeds the largest rabbits in all of Mexico. Now, I do want to make the disclaimer that my channel supports rescuing and adopting rabbits and not breeding them or their commercialization. However, this channel is meant to be educational and sometimes that means making content surrounding topics I may not necessarily agree with. So. My interview with Guido serves as a chance for me to learn about the world and culture of these giant rabbits. Now a word from our sponsor. Today's video is sponsored by Pet Libro, so big thank you to them. Pet Libro sent us this really awesome stainless steel water fountain for Lennon to try. We all know rabbits can drink as much water as a large dog, so it's important to provide them with a large water bowl to keep them hydrated. This water fountain really gets the job done. It's so aesthetically pleasing, extremely quiet, and after bunny proofing the cord, Lennon took to it so easily. Made of 304 stainless steel, it is BPA free and rust and corrosion resistant. It's also easy to clean and all parts except the pump and filters are dishwasher safe. The bowl itself holds two liters of water through a double filtration system that lasts about a month and also has an adjustable water stream to match your rabbit's preference. Please check out Pet Libro and their awesome water fountains. They have a variety of models and colors for you to choose from. Use our code, which I'll link down below, for 20% off. How are you? Nori. 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 Hay varias todavía. De hecho, para allá hay otras. ¿Y así cruzan nomás la pista? Sí. Es el único tráfico que hay aquí. Ah. <laughs> okay, guys, so here we have a bunny named Mancha. She is about two years old and she weighs almost nine kilos and is about 90 centimeters long. Bueno, Kiro, muchas gracias por estar en mi canal, Lennon the Bunny. So you currently have the record for the biggest rabbits in Mexico, correct? Eh, claro, yo crio uno de los conejos más grandes de México, que es la raza gigante de Flandes. How much do they weigh and how big do they get? Longitud total aproximadamente de la punta de la nariz a la punta de la cola o de la pata llegan de 80 a 90 centímetros de largo y pues el peso viene en esta raza de 6 kilos hasta los 9 kilos. How did you get into the field of breeding all these giant bunnies? Me nació el sueño de tener conejos grandes, de tener conejos muy diferentes a los normales. Entonces fue que comencé a, pues, a criarlos, ¿no? Why specifically bunnies? Pues en primera, este trabajo salió básicamente por un proyecto de la universidad. Eh, íbamos a hacer un estudio sobre, pues, su digestión, sobre los parásitos que llegan a tener estos animales. Y pues de ahí es que me empezó a nacer el gusto. So it is raining here, guys, by the way. I do apologize for any rain sounds in the background. We have to work with what we've got because we only get one shot to shoot this video. So just letting you guys know if you do hear that, that is what is going on. So the reason that you breed them is ultimately you want to sell them to the public. En dos puntos eh, se podría decir que los crío tanto para que más personas eh, conozcan este tipo de razas, que conozca que no solo existen 
dos, tres tipos de conejos, sino que existen demasiados colores, demasiadas razas de conejo. What vaccines do they have to get here in Mexico? Eh, aquí en México las la única vacuna necesaria es la enfermedad viral hemorrágica del conejo. Y todos mis conejos están vacunados. It is said that the continental giant is the largest breed of rabbits, but you are not breeding the continental giant. However, they seem very similar. Can you explain what the differences are? El gigante de Flandes es una raza en especial, el gigante continental es otra raza. Eh, no se varían por mucho, básicamente eh, son como 2, 3 kilos. Aquí en México se manejan, uh, se podría decir, algunos estándares y en otros países ya se manejan estándares fijos uh -huh. eh, de características. Le, parte de mi proyecto es igual alcanzar los pesos del gigante continental. How long do these rabbits live? Because I know that very large bodied rabbits tend to live somewhat shorter lives than normal sized rabbits. Bueno, eh, algunas razas de conejos pues llegan a vivir, eh, ha habido datos de 12 años y bastante tiempo. En especial la gigante de Flandes, por lo que sé, eh, llegan a vivir de 8 a 10 años aproximadamente. Which one of your rabbits is the biggest one of all? Uh, tengo... Eh, varias hembras que son de las que más eh, alcanzan la longitud el peso que más he llegado en un conejo gigante de Flandes ha sido ya casi dándole a los 9 kilos As you know on my channel I promote adoption, I promote rescuing bunnies I really don't promote breeding or selling. You know, rabbits are very high maintenance animals a lot of people buy them for their children or their toddlers impulsively uh, because they're excited in the moment and they don't realize how much work they are. In the United States and worldwide, there's an abandonment problem with bunnies. I wonder how you as a breeder, how you approach the issue of overpopulation. Bueno, en parte, eh, esa guía de cuidados que yo les doy cuando adquieren sus ejemplares, hay un apartado que dice que cuando ya no puedan con el animal prácticamente, no lo liberen. Las pueden traer de nuevo aquí a la granja y yo se las acepto. O sea, cualquier donación y todo de conejos, yo se las acepto. En cuanto a lo que yo les comento siempre a las personas, eh, un animal, sea el animal que sea, necesita sus cuidados. Si no quieren estar oliendo sus orines, su excremento, entre otras cosas, pues prácticamente es mejor un peluche, ¿no? Have you reached your goal in terms of the size of these bunnies? Se podría decir que un objetivo nunca es cumplido cuando tienes metas largas, porque si yo llego a cierto estándar que a mí me gusta, eh, voy a tener un objetivo más grande y voy a decir, quiero un animal más grande. So on my channel, I promote free roaming and, you know, letting the rabbits run loose at home, given the home is bunny proofed. Is that something that you consider or discuss with your buyers? And is free roaming common here in Mexico or is it something that's not really done very often? Eh, muchos de mis clientes igual me han preguntado si el conejo puede estar libre en su casa y todo. Yo les he dicho que sí. Prácticamente el conejo es al igual que el perro, se le puede entrenar para que haga del baño en un solo lugar y pues el conejo se la pasa más feliz brincando de un lado a otro. I hope that from now on part of your care guide is Telling them to look up Lennon the Bunny. Claro, pues sí, eh, pues prácticamente parte de la guía ahora va a ser que pues conozcan esos cuidados que tú les enseñas prácticamente para un bienestar del animal, ¿no? De los conejitos que estén felices y pues, con bastante espacio.